Hi everyone, this is Jagundar Singh and you are watching NCERT class 8th rational numbers exercise 1.1 question number 4 and 5. So, first we have question number 4. What is it? Find the multiplicative inverse of the following. यहां हमको पूरे एक दो नहीं फाइव क्वेश्चंस मिले हैं फाइव क्वेश्चंस में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये हमारा सेकंड है ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चंस वीडियो पूरा देखा करें कई चीजें ऐसी भी होती है जो आपकी बुक में प्रिंटेड नहीं होती है वो हम बोल के बताते हैं और आपके लिए वही चीज बेनिफिशियल होती है जो मार्क्स भी दिलवाती है आपको चलिए तो हमने एडिटिव इनवर्स अच्छे से देखा समझा था एडिटिव इनवर्स हमको पता है क्या होता है केवल साइन चेंज कर दो और हमारा एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा मतलब होता है अगर कोई नंबर a है तो उसको 1 अपॉन a कर दो या फिर अगर 1 अपॉन a है तो उसे a अपॉन 1 कर दो बस इतना करने पर हमारा काम हो जाता है 1 upon a का multiplicative inverse है a upon 1 और a upon 1 का multiplicative inverse है 1 upon a इस 1 की जगह पे b भी हो सकता है यानि कि हमारा a upon b बोले या b upon a बोले एक ही बात है ये हमारा multiplicative inverse हो जाता है चलिए तो multiplicative inverse के साथ खेलते हैं इसका जो first part है वो हम लेते हैं ये क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज मैंने आपको बताया था कोई चीज अगर ओनली न्यूमरेटर में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन -13 बट ये जो हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है रेशनल नंबर में ये अलाउ नहीं है रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में वो माइनस न्यूमरेटर में होना चाहिए डिनोमिनेटर में नहीं दैट्स व्हाई हम इसको डिनोमिनेटर से शिफ्ट करके न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हमारा माइनस 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ माइनस 1 अपॉन 13 सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर सो द पार्ट नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 अपॉन 19 19 upon minus 13 यहाँ पर भी because this is not a standard form so denominator का minus हम ऊपर shift कर देंगे numerator में तो minus 19 upon 13 is multiplicative inverse of minus 13 upon 19 so this is our required answer part 3 multiplicative inverse of 1 upon 5 is 5 upon 1 अब 5 upon 1 लिखो या only 5 लिखो एक ही बात है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो रिजल्ट वही नंबर आता है जो न्यूमरेटर में है सो so 5 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एंड द पार्ट नंबर 4 इज हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है अभी तक हमने सिंगल रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट किया है यहां पे हमारे पास क्या है दो दो नंबर एक साथ आ गए तो कोई बात नहीं न्यूमरेटर को आपस में मल्टीपल करो तो -5 into -3 हमारा कितना हो गया प्लस का 15 अपॉन 8 into 7 कितना हो गया हमारा 56 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखेंगे तो क्या होगा 56 upon 15 बस इतना ही करना है सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फिफ्थ पार्ट हमारा है minus 1 into minus 2 upon 5 का multiplicative inverse क्या होगा? Numerator में हमारे पास minus 1 into minus 2 है और denominator में only 5 है तो numerators को जब हम आपस में multiple करेंगे तो हमारे पास आएगा plus का 2 upon denominator का 5 हमारा edge रेज ये वाला अब 2 upon 5 का multiplicative inverse क्या होगा? 5 upon 2 so this is our required answer for the part 5. अब हमारे इस last part के बाद में हम question number 5 करेंगे. पहले part number 6 को complete कर लेते हैं. हमारा multiplicative inverse of minus 1 is 1 upon minus 1. और 1 upon minus 1 है, तो इसका भी minus हमको ऊपर ले जाना होगा. 1 upon 1 तो always हमारा 1 होता है. और ये denominator में जो minus है, इसे हम न्यूमरेटर में ले लेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा 
माइनस वन सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर सिक्स चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे लिए क्या लेके आया है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ये कह रहा है कि ये जो हमको थ्री क्वेश्चन मिले हैं वन टू एंड थ्री इन तीनों क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है वो हमको आइडेंटिफाई करके बताना है तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले कैरी कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव अब यहां ध्यान से देखो ये जो माइनस फोर अपॉन फाइव है ये हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया है सेकेंड पार्ट में भी हमने यूज किया है और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास माइनस फोर अपॉन फाइव है फर्स्ट पार्ट में हमने इंटू वन किया है सेकेंड पार्ट में पहले मल्टीपल किया है हमने वन को और थर्ड पार्ट में हमारा रिजल्ट है दैट मीन्स माइनस फोर अपॉन फाइव को वन से मल्टीपल करो या वन से इस माइनस फोर अपॉन फाइव को मल्टीपल करो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है वही नंबर जो हमने चूज किया था माइनस फोर अपॉन फाइव तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है अगर आपके माइंड में आंसर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि क्या है इसका आंसर और नहीं तो फिर इसका आंसर मैं बताता हूं किसी भी नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीपल करें कि रिजल्ट एग्जैक्टली exactly वही नंबर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे एक्चुअल नंबर की जो आइडेंटिटी है वो हमने चेंज नहीं होने दी जो नंबर हमने मल्टीप्लिकेशन से पहले यूज किया था रिजल्ट में भी हमारा वही नंबर आता है तो ये हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी so it is the property of multiplicative identity which is वन multiplicative identity हमेशा वन होती है चलिए हमारे second part को लेते हैं यहां पर है minus थर्टीन upon सेवनटीन into minus टू upon सेवन is equal to minus टू upon सेवन into minus थर्टीन upon सेवनटीन यहां पर हमने ये number first रखा है तो सेकेंड साइड में हमने ये सेकेंड नंबर रखा है और लेफ्ट साइड में ये नंबर हमारा सेकेंड है तो राइट right साइड में यही नंबर हमारा फर्स्ट है प्रैक्टिकली क्या हुआ इन दोनों नंबर्स ने आपस में एक दूसरे का स्पेस एक्सचेंज कर लिया और ये जो प्लेस एक्सचेंज करना होता है ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूट करना एक जगह से दूसरी जगह तक सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये है हमारे पास माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी नाइन अपॉन माइनस नाइनटीन प्रैक्टिकली ये जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास ये ये वाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने यहां पर यूज किया है दोनों को मल्टीपल किया तो रिजल्ट आता है वन जिस तरह से एडिटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से सम करें तो रिजल्ट आता था जीरो उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट आता है वन सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्वेश्चन नंबर फाइव के हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए इसमें हमको आइडेंटिफाई करनी थी इनकी प्रॉपर्टी क्या यूज हुई है तीन क्वेश्चन है तीनों की प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई कर ली ये सब आप तब कर सकते हो जब आपको इनकी सारी प्रॉपर्टी याद हो और ये सब क्वेश्चन बन के आती हैं सो प्लीज डोंट इग्नोर माय कॉन्सेप्ट वीडियोस सारे देखो और उनसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे सो so ये हमारे सारे आंसर कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स मेरे लिए चैनल सब्सक्राइब करें प्रेस द बेल आइकन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग